മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ കുറെ പേർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ വീക്ഷണത്തോട് യോജിക്കാത്തവര് കുറെയധികം പ്രസംഗങ്ങളും കുറെയധികം സംഘടനകളും കുറെയധികം പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതും അവർ പറയുന്നതും തമ്മിൽ വിയോജിക്കുന്നതാണ് എതിർ വീക്ഷണമുള്ളതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് വാദിച്ച് അവനെ കൂടി തോൽപ്പിക്കണം ഇതിന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അയാളെ തോൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു അയാളോട് വാദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു അയാളെ ജയിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ഇത്രയും പച്ച തെറി മാത്രം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമായി പച്ച തെറി പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം എല്ലാവരും ഒന്നും അല്ല അവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് പറയുമ്പോൾ ഈ പച്ച തെറി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വളർത്ത ദൂഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഈ തെറി മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ എങ്ങനെയാ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അങ്ങനെ തെറി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ തളരുകയോ തകരുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു നാല് മുറിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞതെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു ലോകത്തില് ഗിന്നസ് ബുക്കില് പുറത്ത് പബ്ലിക് പ്രഭാഷണം നടത്തിയവർക്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമെങ്കിൽ അത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ആയിരിക്കും ആദ്യം വരിക ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒമ്പത് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ശിവരാത്രി ദിവസം പുള്ളി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നാല് പ്രഭാഷണം നടത്തി അത് ഇതിനകത്ത് പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മുറിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേർ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇയാൾ എന്ത് മണ്ടനാണ് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പു അറിയാത്ത തനി തറ പയ്യന്മാരാണ് ബാക്കിയുള്ളവനെ മണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവന് ഇത് സാധിക്കുന്നു ഇവന് ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവന്റെ വീട്ടുകാരാണോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവന്റെ വീട്ടുകാരാണോ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പു അറിയാതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ബോംബ് പൊട്ടി മരിക്കുന്നതും ബോംബ് വെച്ച് മരിക്കുന്നതും അത് ആരാ ബോംബ് വെക്കുന്നവരുടെ പേര് നോക്കാം പത്രമാധ്യമങ്ങളില് ഈ കള്ളത്തരവും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളനോട്ടടിയും സ്മഗ്ലിങ് കള്ളക്കടത്തും ചെയ്യുന്നവരുടെ പേര് നോക്കാം പേര് നോക്കാനേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല എവിടെയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വിഭാഗം എന്നിട്ട് അവനവൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തെമ്മാടിത്തരവും തിന്മയും പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഒരു വശത്തിരുന്ന് അപ്പുറത്തിരുന്നവനോട് എൽ കെ ജി പഠിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലും ഇല്ല തനി മണ്ടൻ പരമ മണ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ താനെ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയും തന്നെ താനെ ചത്തും കൊന്നും ഇതിലെ ഒരു വിഭാഗം തീരുകയാണ് ശരിക്കും പാകിസ്ഥാനിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ അവിടെ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോംബ് പൊട്ടുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ ചെന്ന് ബോംബ് വെക്കില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ ഒരു വിഭാഗക്കാരല്ലേ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം യുദ്ധവും ബോംബ് പൊട്ടലും പാലസ്തീനിൽ എത്ര പേരാ മരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറാനിലും ഇറാഖിലും എല്ലാം ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ സിറിയയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചാവാനും കൊല്ലാനും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ പേര് നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് അവനവന്റെ കുടുംബത്തിലും അവനവന്റെ തറവാട്ടിലും
നിങ്ങളുടെ അക്ബറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലവനെയോ ബാധിച്ച് ജയിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല എന്റെ ഇത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല എന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതോ എതിർക്കുന്നവരെ അംഗീകരിപ്പിക്കേണ്ടതോ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്ക പ്രവർത്തിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് വെക്കല് പുറത്തു നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ട അത്രക്ക് കഴിക്കണ്ട നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് യൂട്യൂബിലൂടെയും പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമിലൂടെയും ഭാരതമെമ്പാടും കേരളമെമ്പാടും ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ് പേജിലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ടവരെടുക്കട്ടെ വേണ്ടാത്തവരെടുക്കണ്ട ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ സക്കർ നായിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഹിന്ദുക്കളെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പറ്റിച്ചും അവഹേളിച്ചും മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന താനി ഭ്രാന്തന്മാരായ പാസ്റ്റർമാര് അതിന് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന അച്ഛന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും ഉണ്ട് അത് ഹിന്ദുക്കളെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ഹിന്ദുക്കളെ ബാധിക്കാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പറയാറില്ലല്ലോ ഈ നാടിനെയും ഈ സംസ്കാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലേ പറയാറുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ത് നടന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ഹിന്ദു ധർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നന്മ എന്തെങ്കിലും ജർമ്മനിയിൽ നടന്നാൽ അത് പറയും കാരണം അത് ഈ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അമേരിക്കയിൽ ഭാരതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ നമ്മളത് പറയും അല്ലാണ്ട് അമേരിക്ക പുതിയ യുദ്ധവിമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറില്ല നമ്മളുമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതല്ല ചൈന ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലേക്ക് വന്നു വന്നോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ അത് പ്രശ്നമുള്ളതല്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങൾ വികസിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ വികസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ജപ്പാന് ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തു അത് ഭാരതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ജപ്പാനിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല ഈ മുസ്ലിങ്ങളായാലും ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായാലും പാകിസ്ഥാനായാലും ചൈനയായാലും അമേരിക്ക ആയാലും ഈ നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും തളർച്ചയും തകർച്ചയും നിലനിൽപ്പും എല്ലാം അത് ബാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ സംസ്കാരത്തിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് അശുക്കളെ സ്റ്റേജിൽ തന്നിട്ട് വാദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ വേദവ്യാസൻ എഴുതിയ മഹാഭാരതം അതിനകത്ത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഒരു മൗലവി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളോട് വാദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഇതാക്കാൻ പോകുന്നത് ശിവലിംഗത്തിന്റെ മുകളിൽ കുരിശി വെച്ചിട്ട് ഇതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ശിവലിംഗം എന്ന് ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു കോശി എബ്രഹാം വീട്ടുകാർ മൊത്തത്തിൽ ഭ്രാന്തന്മാരാന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി ബിഷപ്പും ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കോശി എബ്രഹാമിന്റെ അടുത്ത് വാദിക്കാൻ ചെല്ലണോ ബിഷപ്പിന്റെ അടുത്ത് വാദിക്കാൻ ചെല്ലണോ അതിൽ എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗം അല്ലല്ലോ വാദിക്കലും അയാളെ തോൽപ്പിക്കലും എന്നിട്ട് ഹുറാഷ് വിളിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കലും ഹിന്ദുക്കളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കലും ഈ രീതിയിൽ അത് എന്റെ ജോലിയല്ല എന്റെ ജോലി പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കല് ഞാനൊരു മുറിക്കകത്തിൽ നിന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിയെന്ന് വരും അതുപോലെ ടി വി ചാനലിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തുവെന്ന് വരും പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയെന്ന് വരും അതിന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു വരും പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തില്ല എന്ന് വരും അത് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി എന്താ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാളിൽ ആ വാർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും കുറെ വ്യക്തികളെ അവഹേളിക്കാനോ എതിർക്കാനോ കണ്ടില്ലേ എനിക്കിതൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് പറയാനൊന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാറില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വരെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സില് ലവ് ഇന്ത്യ സർവ് ഇന്ത്യ ലവ് ഹിന്ദു ധർമ്മ സർവ് ഹിന്ദു ധർമ്മ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിര
പെൻഡ്രൈവിലൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ ജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് അത് ബാധകമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് മാത്രം ഇത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഞാനൊന്ന് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ ജി സുധാകരന് ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് എത്രയോ യൂസ്ലെസ്സുകൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവാർഡിന് അർഹതയുള്ള ഒരു മന്ത്രിയുണ്ടെങ്കിൽ ജി സുധാകരനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊരു പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ എല്ലാ റോഡുകളും ഞങ്ങൾ പോയ റോഡുകൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം എട്ടും പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും സ്ഥലത്ത് റോഡ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം എഞ്ചിനീയർമാരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഞ്ചിനീയർമാർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അവർ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു ജി സുധാകരൻ ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് പോലും പറയാൻ ഒരു വിഷമോ ഇല്ല മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് മാതൃകയാണ് അത് അതും പറയാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കില്ല ആ എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പടം കാച്ചും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം ജി സുധാകരൻ ഒരു മാതൃകയാണ് അത് പറയാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങേരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാണ് അത് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് എന്റെ രാഷ്ട്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായ കേരളത്തിന്റെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകള് അത് നന്നായാൽ എനിക്കും എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസത്തോട് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വരില്ല അത് വേറെ പ്രശ്നം പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസം അല്ലല്ലോ റോഡ് റോഡ് റോഡല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന് നന്മ വരുന്നത് നന്മന്റെ നാടിന് തിന്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന് നന്മ വരുന്നത് തിന്മ വരുന്നത് ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ അത് മുറിക്കകത്തിരുന്ന് വേണോ ശാരിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് വേണോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം യുവാക്കളല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് അവരെ ഒന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ തെറി പറയുന്ന അറിയാം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ജന്മമാണ് ചിലർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു മറുപടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും എനിക്ക് തോന്നിയതനുസരിച്ചും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ